Leo hii tunapoangazia masuala ya maandalizi ya mtihani wa kitaifa hapa tuko katika shule ya msingi ya Kibirigo ambapo tunaungana na walimu vile uh, vile uh, wanafunzi wakiendelea kujipanga kuhusiana na mtihani wa kitaifa ambao utaanza mnamo Jumatatu kwa majina naitwa John Onguso mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Kibirigo mwaka huu tuko na wanafunzi ambao wanaenda kufanya KCP wanafunzi moja na tatu na wale ambao wanaenda kufanya kipsea ni wanafunzi tisina na nane. Kwa e, upande wa matayarisho, tunaweza tukasema ya kwamba wanafunzi wa mwaka huu tumewaandaa vizuri kuliko hata wale wa mwaka uliopita kwa sababu tumeona vile wamekuwa wakifanya. Walimu wamechitaiti sana na ni matumaini yetu kwamba mwaka huu matokeo yatakuwa mazuri sana. Na yale ambao mumeona yanaendelea saizi, tumeendelea kutayarisha madarasa na wanafunzi pia wanaendelea na kutengeneza madawati yale ambao wataenda kutumia katika mtihani. Kwa hivyo tumejipanga kuanzia Friday kutakuwa na riaso. Alafu tunaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu akituchelea wanafunzi watakalia mtihani vizuri kuanzia Monday next week. Walimu bado wanaendelea na kushirika na watoto, wanaendelea na revision kujaribu kusaidia wale ambao pengine wako chini kidogo ili na wao angalau pia waweza kufanya vizuri katika mtihani. Kwa hakika hao wanafunzi wamenolewa vizuri tayari kwa vita na vita wakati huu ni mtihani ambao uko mbele yao hao wanafunzi tangu walipoanza mwaka wa kwanza katika darasa la kwanza wamepitia changamoto nyingi ambazo zitawafanya watie bidii zaidi kwa hivyo mwaka huu kwa majali wa Mwenyezi Mungu utakuwa tofauti na miaka mingine yote ambayo wamekuwa wakifanya mitiani mwaka huu tutarejea mema kuliko mwaka uliopita. Ingi ya watoto ni wa wa mwisho kwenda ku, kumaliza hii system ya 844. Hawa watoto walimu wame wa prepare vizuri. Sasa mali wamefikia wako tayari kwa kwenda kukalia mtihani wao siku ya Jumatatu yenye nakuja. So eh, watoto wamejitayarisha walimu wamewapanga sasawa so wakikalia mtihani wao tuko na matumaini ya juu ati watoto wataenda kufanya vizuri tuko na grade 6 wenye wanaenda kufanya kipsea na wao wamejitayarisha wao ndio wamekuwa uh, pioneer wa pili kuna wenye walifanya rasia na wao sasa they are the second pioneers So na wao tumewaprepare eh, wataenda kukalia huu mtihani vizuri na tuko na matumaini watapata wood grades ile changamoto ambayo nimejaribu kuangalia angalia katika huu mtaala wa CBC ni kwamba there is no writings hakuna composition file file hakuna uandishi wa insha katika ule mtihani wa kitaifa haswa kipsea to my side the new grading system Uh, it is a perfect one because ukiangalia sasa at least uh, a learner will pick the best learning areas or the subjects and then he or she will uh, do well unlike the previous times ulikuwa unapatiwa uh, some subjects that they were compulsory and uh, na unapata kwamba yule mtoto hasipendi but with this new system of grading it will uh, favor quite a number of learners. Nam hao ni walimu kutoka shule mbalimbali mbali hapa katika kaunti ya Nyamira. Wengi wakionyesha ama kuelezea matumaini kwamba wanafunzi hawa wataweza kufuzu na kwamba wameweza kuwatayarisha vyema na hivyo basi wanatarajia kwamba mtihani ambao uta, utaanza Jumatatu wanafunzi hawa watafanya na watatia fora wakati matokeo yatatokea. Kutoka kaunti ya Nyamira langu jina ni da huku kibaki siku chache ili tuanze mitiani ya kitaifa katika nchi yetu ya Kenya leo tuko hapa katika eneo la tala ambapo tuungana na wananchi watupe hisia zao kuhusu venye serikali imejitayarisha katika mvua ya nino na katika mitiani ya kidato cha nne na darasa la sita na la nane. na nataka kusema kwamba serikali kwa maoni yangu haijajitayarisha vya kutosha kuweza ku wao vijana kufanya wao mtihani uh, kwa vile tuna matarajio ya mvua kubwa ambayo inaweza wanasema ni El Nino 
Uh, kitu ya kwanza naona serikali ijadisha vya kutosha kwa sababu uh, ukiangalia kama hapa tala madarasa mengi yako yamejengwa katika mahali ambapo kuna chini ya level yao ya iko chini na serikali ijadisha kwa vile hizo madarasa hazirekebishwa na inaweza kuwa tatizo kubwa especially uh, kwanza wakati mwingine unaona mabarabara watoto wanapoamka asubuhi kwenda kufanya mtihani hawajadisha vya kutosha kwa miaka miwili mitatu iliyopita tumekuwa na changamoto kwa mambo na elimu. Asa hasa wakati inafika wakati wa mtihani. Unasikia watoto kuna udanganyifu. Na udanganyifu inakuja aswa ni kwa kwa sababu ya vile wa, 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 walimu wetu wanatayarisha wa, wana, wana watoto. Watoto wakikosa kutayarishwa mzuri imekuwa ni mtindo ya walimu kutafuta mbinu ya kufanya watoto wanapita mtihani. Na ukiangalia kwa nini wadodo wana, watoto wanadanganya wanafanya udanganyifu katika mtihani ni kwa sababu hawanja njiandaa mzuri. Kuna kumekuwa na changamoto katika shule zetu. Walimu hawana resources za kufundisha watoto wa, 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 wanafunzi. Na ni jukumu wa serikali kuhakikisha kila shule iko na vivaa zile zinahitajika kufundisha wa, wa, wanafunzi. Na kama mwalimu ana hizo vitu atafanya njia yoyote hata kama ni gani ahakikishe shule yake inaonekana inafanya mzuri. Na ndio maana udanganyifu uliingia sana katika mashule yetu. Maana watoto na walimu hawasomi vile hawakwangi na wakati mzuri wa kujiandaa kwa sababu ya mtihani. Hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi katika eneo bunge la Matungulu ambapo wengi wasema serikali inafaa kuangalia yake mikakati kama kutakuwa na mvua El Nino upate hakuna mwanafunzi atakosa kufanya mtihani pia wameendelea kusema ya kuwa serikali inafaa kuangalia kusio udanganyifu katika mtihani unaokuja nikiripotia runinga citizen kutoka county ya Machakos mimi ni Enoch Musui Mashirima Kapombe ikiwa mkondo la salama kabla utainiwa kukalia mtiani wao kitaifa wa darasa la nane na kidato cha nne ni kwamba kila mmoja yupo mbioni kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa lakini swala zima ambalo tunaibua katika mdahalo wa leo ni mikakati ipi iliyowekwa kuzuia uh, masuala ya udanganyifu hizo mitiani uh, tunazungumza na wakazi hapa uh, pengine watoe kauli zao lakini hapo awali tumesema naye mkurugenzi wa elimu katika gatuzi hili bwana Mohamed na ametuhakikishia kwamba kila kitu kipo shwari na uwapo tayari kwa mitiani hii tunasema na wakazi uh, binafsi kama mzazi umeridhishwa na maandalizi ya mitiani ya kitaifa na ungependa mikakati ipi kuwekwa ili kuzuia wizi wa mitiani eh, kwa majina naitwa chief starlight eh, mimi kwangu hapa hivi kulingana na maandalizi ya kaunti yetu CJC ikiwa na dosali yote so kwangu mimi naweza sema hivi kulingana na wakubwa wa education national government na counties naona wanaweza kuwa wako tayari kulingana na venye huwa wanajikakamua kila mwaka Hatujai kuwa na dosari yote juu watoto wetu venye wana perform hata wakienda national schools wakienda high schools kama ni watoto ya class 8 sasa zile wanafanya mtihani yao wanaenda kulingana na zile marks zina wanakuwa nazo ukitaka okay, wakati wake gani kuhakikisha wanazuiwa masuala ya udanganyifu e, ni ngeomba kabisa kwanza wale tutors wenye wanaangalia wale watoto hasa wa monitor kabisa watoto wasiwe na zile nasikia kuna zile makatasi huwa ina, inapita chini ya malokas mm -hmm. waangalie kabisa tuwe venye mikakati yetu ya Saburu County venye inakuanga iendelee mpaka hivyo mbele mm -hmm. na tukienda hapo mbele upande ya high school watimize tu mawajibu yao na asante sana jina langu ni Emmanuel Matano ni mkazi hapa katika kaunti ya Samburu nafikiria kwamba wale wadau wanastahili kuweza kuweka mikakati kuhakikisha kwamba kuna kuwa na uadilifu yani kuna kuwa na credibility katika ile matokeo ya mitihani ya kitaifa wakati ambapo wanafunzi watakuwa nafanya kuhakikisha kwamba hakutakuwa na visa vya udanganyifu inapokuja ni katika swala zima la maandalizi mimi kama mkazi wa kaunti ya Samburu nafikiria kwamba serikali imejiandaa vya kutosha maana tuliambiwa kwamba hata kuna chopa ambazo zitakuwa on standby iwapo pengine kuna maeneo ambayo yatafurika nake ni wakati wa mvua msimu wa vuli endapo pata shuhudiwa na mvua kubwa weke mikakati gani kuhakikisha kwamba hizi shule zitaathirika mitiani katika hizi shule haitaathirika uh, kwa majina naitwa Dominic Lesmale ukiangalia pale maeneo mbalimbali kama ukiangalia eneo la uh, Samburu East that is Wamba kuna area ya Swari ambayo ina usika sana na ambapo kunafurika sana sana ningeweza kusema kama vile wanaweza kutafuta namna ili waweze kuiweka kui, kui, kui uh, ile mikakati ambayo inafaa 
na kutuma wale watu ambaye wanafaa kwa hizo machopa na ile ambayo inazafanya ili iweze kutengeneza vizuri. Naam. As, asante sana mashirika kapombe ni ndizo kauli za wakazi wa hapa wanazoshikilia kwamba kuhusiana na swala zima la uh, maandalizi ya mitiani kitaifa uh, na endapo patashuhudiwa na mvua, uh, mvua za vole alivyokariri uh, rais William Ruto kwamba hakutashuhudiwa na mvua El Nino uh, basi itakuwa heri virusu nizame mashirika kapombe na shukran barasa pamoja na Enoch Muswi na uh, Bundi kutoka Nyamira. Na sasa naambiwa dakika zetu uh, zimekwisha lakini kwa sababu uh, bwana Kahi Ndimuli uh, naarifiwa kwamba wewe ndio mwaka wako wa mwisho kusimamia mtihani unastaafu. Labda unaweza kutupatia kauli yako ya mwisho kuhusiana na hili swala la uh, mitihani na hususan ukigusia hili swala la hii hi mbinu mpya ya kujumlisha matokeo jo die itasaidia kuwapa moyo wanafunzi kwamba ninapofanya mtihani yale masomo ambayo nitafanya bora zaidi na lugha ni moja ni Kiingereza ama Kiswahili ile ambayo tu ni lazima ni hisabati je inaweza kusaidia kuwapa moyo wanafunzi wasifanye udanganyifu mwaka huu <laughs> Asante uh, nitaanza na hilo swali lako la pili Uh, udanganyifu utafanyika kwa ule ambaye angependa kudanganya hata iwe ni tutabadili uh, vile tutakuwa tunawa grade ule anataka kudanganya hata danganya tu hiyo uh, new approach ambayo tu imewekwa ya somo la lazima ni hesabu na lugha ni moja alafu zingine tano uh, itaweza kusaidia kile ambacho lazima tu, tuelewe ambacho nimeona uh, wananchi wengi hawajaelewa uh, tume ya mitiani haijabadili zile regulations za registration mm -hmm. za kusema kuwa ni lazima ureguste uh, mathematics two languages uh, three sa uh, two sciences hivyo hilo haijabadilika aha haijabadilika wengi wamekuwa wakisema oh sasa wakifanya hivi tutaua stem nini hapana ikiwa regulations zitabadilishwa basi tutaanza kuwa na shida pale aha asante sana na naarifiwa kwamba muda wetu umekwisha hata jumbe ambazo tulikuwa tumezipanga kuzisoma tuwezi kuzisoma tena asante ni sana kwenye nyoti tonkin bwana kahi pamoja na hsa kwa kuungana nasi hii leo kwenye mwingi wa county naitwa mashirima kapombe na kutakia mchana Thank you.